நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்எனக்கு யாராவது உங்களை வேணுனே ஷூட் பண்ணாங்களா சொல்லுங்க பிளீஸ் இல்ல இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் ஓகே மேடம் மிஸ்டர் கௌதம் நீங்களும் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ங்கிறத ஒத்துக்கிறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது இத பாருங்க நான் அவங்களோட வாக்கு மூலம் வாங்கிக்கிட்டேன் எல்லாரோட வாக்கு மூலமுமே குண்டு அடிப்பட்டது ஒரு ஆக்சிடென்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு கேஸே இல்லை வெரி குட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்களை மாதிரி ஒரு நேர்மையான ஆபீசரை பார்க்கறது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நேர்மையா விசாரணை பண்ணீங்க உங்களோட விடாமுயற்சி துணிச்சல் இதையெல்லாம் பார்த்து நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா உங்க திறமையை பாராட்டி ஏதாவது பரிசு தரணும் தயாரா ஓகே சார் காப்பாத்தான் <laughs> காரணத்தை கொண்டும் இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போறத நான் விரும்பல என் குடும்பத்தை பத்தி யாரும் அசிங்கமா பேசக்கூடாதுன்னுதான் இதோட முடிஞ்சது இல்ல அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தானே எனக்கு அது போதும் நான் தான் முதல்ல சொன்னேன் சார் இந்த கேஸ் நடக்காதுன்னு நாம தான் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்லை நாம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் 
ஒருவேளை இருந்தாலும் நாம என்ன பண்ண முடியும் அவர் டிஏஜி பிரேமானந்த் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா சாட்சிக்காரங்களும் உங்க ஃபேமிலிக்குள்ளதான் இருக்காங்க தெரியும் ஆனா இதுக்காக நான் என்னோட முயற்சியை கைவிட போறதே இல்ல வெறும் ஒரே ஒரு சாட்சி ஒரு சாட்சி கிடைச்சா போதும் அப்புறம் பாரு அந்த பிரேமானந்த் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனையை வாங்கி கொடுத்துருவேன் வித்யா சாப்பிட்டாளப்பா சாப்பிட்டாமா போய் விடுத்து நல்லது நல்ல விஷயம் அண்ணிய ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடலான்னு டாக்டர் சொன்னாருமா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்காரு நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் போய் வாங்கிட்டு சரி எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம மங்களகரமா முடிஞ்சது என்ன சம்பந்தம் சொல்றீங்க மறுபடியும் என்னப்பா பிரச்சனை டிஐஜி பிரேமான யூ ஆர் அண்ட் அரெஸ்ட் கொஞ்சம் கூட சீனியர் ஜூனியர் வித்தியாசமே இல்லாம எந்த சாட்சியை வச்சு யார் போட்ட உத்தரவு பேர்ல என்ன அரசு பண்ண வந்திருக்கேன் நானும் என் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களும் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் எதுக்காக இதை நோண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சுதா அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நீங்க தான் நான் என்னோட டியூட்டியை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் டியூட்டியத்துக்கு குப்பையில நீ ஒரு நேர்மையான ஆபீசர் நினைச்சு உன்னை நான் பாராட்டி பேசுறேன் ஆனா நீ ஒரு டிஐஜி அரெஸ்ட் பண்ணி உன் போட்டோவோட உன் பெருமைகளை பத்திரிகையில வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்புறம் நீ ஒண்ணு மறந்து ஒருத்தரை கைது பண்ணணும்னா அதுக்கு முறையான சாட்சி வேணுங்கிற விஷயத்த மறந்து உங்களோட மரியாதை அப்புறம் உங்களுடைய தகுதியை பத்தி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் எந்த காரணமும் இல்லாம எந்த சாட்சியும் இல்லாம உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு எதிராக கம்ப்ளைண்ட் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அதுவும் உங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஒருத்தர் மூலமா அப்புறம் ஆர்டர் பத்தி சொல்லணும்னா இத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் இப்ப என்கிட்ட நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் எனக்கு எதிராக கம்ப்ளைண்ட் நீங்க டிஐஜி பிரேமானந்த் சார் பத்தியா பேசுறீங்க டிஐஜி பிரேமானந்த பத்தி தான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு 
நீங்க உங்க கடமைய சரியா செய்வீங்கன்னு கண்டிப்பா சார் நீங்க நீங்க உங்களுடைய ரிப்போர்ட்டை கொடுங்க பிளீஸ் எழுதிக்குங்க சொல்லுங்க சம்மந்தி சார் உங்களுக்கு ஏதோ தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு போயும் போயும் ஏன் அப்பா எனக்கு எதிராக எப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாரு நீங்க கேட்கிற எல்லா கேள்விகளுக்குமே நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா அங்க வச்சு பதில் சொல்றேன் இப்போ நான் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் எதுக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டி நான் உங்க கைக்கு விலங்கு போடுறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் இப்ப இங்க என்னோட டியூட்டியை செய்யறேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க என் நிலைமைய புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு பிளீஸ்
போனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு போச்சா ஆமா வித்யா அவங்க இப்ப வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க நீ இதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காத இப்ப நீ நல்லா ஓய்வு எடுக்கணும் எனக்கு தெரியுமா நீ என் மேல கோபமா இருக்கேன்னு எனக்கு இதுவும் தெரியும் உனக்கு என் மேல கோபம் அதிகமாகிட்டு இருக்குன்னு தேவியாணி நீ ஏன் நம்பிக்கை மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் நான் என்ன பண்ணேனோ சரியா தான் பண்ணிருக்கேன் எது சரி எதை நீங்க சரின்னு சொல்றீங்க நீங்க செஞ்சிருக்க இந்த காரியத்தால எங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா நீங்க போய் உண்மையை சொல்லிட்டீங்க ஆனா அந்த உண்மையால கௌதம் பத்தின உண்மையும் வழியில தெரிய வரும்போது நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களால இதை தாங்கிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா மாமா நம்மளோட சமூகம் இதை ஏத்துக்கொண்டு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இல்ல உங்களோட பையன் நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு வழியில வெளியில வந்துருவாரு ஆனா ஏன் பையன் அவனுக்கு என்ன ஆகும் மாமா அவருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினைக்கல நானும் அவரை ஜெயில வச்சு பாக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னா குடும்பத்தோட மரியாதை கௌதமோட வாழ்க்கையை பத்தின சிந்தனை எனக்கு வரலன்னா இந்த வீடு என்னோடதும் தான் அதே மாதிரி மரியாதையும் என்னோடது தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் எவ்வளவு பெரிய அடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும்ல இந்த உலகத்துல ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் எல்லா பாவிங்களுக்கும் அவங்க பண்ண பாவத்துக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இந்த விஷயத்த தான் நான் பிரேமானந்துக்கு புரிய வைக்கணும்னு விரும்புறேன் அவன் அவனுடைய கண்ணாலேயே பார்க்கணும் இதோட விளைவு என்ன ஆகும்னு அப்புறம் நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நரகம் எப்படி இருக்கும்னு நான் அவனுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் அவருக்கு அவருடைய இலக்கு தெரியுதோ இல்லையோ ஆனால் நீங்க என்ன வழியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்களோ அது கண்டிப்பாக நம்மளோட குடும்பத்தை அழிவ நோக்கிதான் கொண்டு போகும் மாமா இப்ப ஒண்ணு கெட்டு போல நான் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் பிளீஸ் உங்க கம்ப்ளைண்ட திரும்ப வாங்கிக்கோங்க நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துங்க மாமா பிளீஸ் பிரேமானந்த் உனக்கே தெரியும் சட்டத்தோட கண்கள் குற்றம் எவ்வளவு பெருசு எவ்வளவு சின்னதுன்னு தான் பார்க்கணும் அவ்வளவுதான தவிர குற்றம் செஞ்சவன் பெரிய ஆளா சின்ன ஆளானெல்லாம் பார்க்காது நீ ஒரு வேலை பண்ணு இங்க இருக்கிற எல்லா பார்மாலிட்டிஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணு எனக்கு முதல்ல புரிஞ்சிருந்து 
நான் டிஐஜி பிரேமானந்த் இல்ல என்ன இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதால நீங்க பெருசா சாதனை பண்ணிட்டு தான் நினைக்க வேணாம் எஸ்எஸ்பி உன்னை விட பெரிய ஆபீசரை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து எல்லார் முன்னாடியே நீ ஹீரோ ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆசை தீர்ந்துருச்சுல இப்ப மரியாதையா மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இங்க இருந்து என்ன அனுப்பி பேரு பெருசா இருக்கு ஆனா புத்தி தான் ரொம்ப சின்னதா உங்களை பத்தி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டேன் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க ரொம்ப கண்ணியமான நியாயமான அப்புறம் நேர்மையான போலீஸ் ஆபீசர் ஆனா உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு ஏமாற்றம் இதுக்கெல்லாம் நீ ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் யாரு வருத்தப்படுவாங்கன்னு காலம் தான் பதில் சொல்லு அப்புறம் எனக்கு விளைவு என்ன நடக்கணுமோ அதுதான் நடக்கும் ஆனா என் விளைவுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு உங்க விளைவு என்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஒருவேளை உங்களுக்கு பெயில் கிடைக்கலன்னா உங்களை டிஐஜி போஸ்டிங்ல இருந்து கண்டிப்பா சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும்